Yo l'équipe c'est Song et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur Star 5 Online. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Également, à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo, c'est super important. Donc là l'équipe, encore une fois, comme il se peut voir au titre de la vidéo, on se retrouve pour un tout nouveau glitch de tenue. Vous allez voir que franchement l'équipe, la tenue, elle est pas mal. On aura les chaussures Tron, les chevilles invisibles, le pantalon blanc et vous allez voir qu'on aura un haut donc d'astronaute. Vous allez voir que franchement la tenue elle est juste incroyable. Donc sachez que pour toutes les personnes qui vont réaliser ce glitch, vous allez perdre toutes les tenues que vous avez sur votre personnage principal qui est votre personnage masculin. Donc s'il y a une tenue que vous ne souhaitez pas perdre tout simplement, vous allez mettre la tenue sur vous avant de faire la manipulation. Donc si vous êtes intéressé par la tenue que j'ai à la vidéo, le lien pour faire cette tenue se trouve dans la description. Donc une fois que vous avez la tenue que vous ne souhaitez pas perdre, tout simplement vous allez faire start en ligne et vous allez pouvoir vous rendre dans la sélection des personnages. Donc comme pour tous les glitches de tenue que je vous présente en ce moment, vous allez devoir créer un personnage féminin qui sera votre personnage secondaire. Donc votre personnage principal sera un personnage masculin. Et votre personnage secondaire devra être un personnage féminin. Même si vous avez déjà un personnage donc féminin euh, à l'emplacement numéro 2, vous allez devoir supprimer votre personnage et vous allez devoir en créer un nouveau et donc créer un personnage féminin. Une fois que vous avez créé votre personnage féminin, vous allez pouvoir tout simplement vous rendre dans une session du mode online. Et quand vous allez spawn dans votre session du mode online, vous allez faire start en ligne, trouver une nouvelle session et vous allez pouvoir vous rendre dans un magasin de vêtements. Donc là maintenant l'équipe, une fois que vous êtes arrivé au magasin de vêtements, vous allez pouvoir créer trois tenues. Donc pour ce glitch, on va devoir faire trois tenues. Donc là pour ma part, je vous laisse avec la création des trois tenues en musique. Comme ça de votre côté, comme d'habitude, vous allez pouvoir mettre des moments de pause, etc. pour bien suivre la création des trois tenues. Et nous, on se retrouve directement une fois qu'on aura créé nos trois tenues.
Une fois que vous avez créé vos trois tenues, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la première tenue qu'on a créée sur vous. Et une fois que vous avez mis la première tenue sur vous, vous allez pouvoir vous suicider. Donc pourquoi on va devoir se tuer C'est tout simplement pour être sûr à 100% qu'on a bien enregistré nos trois tenues et pour avoir en bas à droite la petite sauvegarde orange. Donc une fois que vous avez respawn, vous allez faire start en ligne éditeur et vous allez vous rendre dans l'éditeur. Donc dans l'éditeur, vous allez devoir créer une course terrestre et vous allez devoir remplir tous les points d'interrogation qui vont vous permettre de pouvoir tester la course. Donc vous allez tout simplement remplir tous les points d'interrogation qui vont vous permettre de pouvoir tester la course. Et ensuite, une chose très importante, dans euh, les types de courses, donc vous allez voir dans les paramétrages de l'activité, enfin de la course pardon, vous avez le choix en type de course de mettre en tour ou en parcours. Et vous, vous allez devoir mettre en parcours, c'est super important. Et une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir tout simplement tester la course. Une fois maintenant que vous avez fini de tester votre course, vous allez pouvoir accepter le message terminé et ensuite vous allez faire start en ligne et vous allez faire choisir personnage pour vous rendre dans la sélection des personnages. Une fois que vous êtes dans la sélection des personnages, vous allez pouvoir supprimer votre personnage numéro 2 qui est donc le personnage féminin et vous allez pouvoir le supprimer. Donc faites très attention de bien donc sélectionnez le personnage numéro 2 et non pas le personnage principal qui est le personnage masculin. Donc vous allez vous rendre sur le personnage féminin, vous allez le supprimer. Une fois que vous l'aurez supprimé, ça va vous remettre dans la sélection des personnages. Et une fois que vous êtes de retour dans la sélection des personnages, vous allez faire retour pour aller dans le mode histoire. Et une fois que vous êtes dans le mode histoire, vous allez faire start en ligne, session sur invitation. Et une fois que vous êtes dans votre session, vous allez pouvoir vous rendre à un magasin de vêtements. Donc je vous fais une petite coupure et on se retrouve directement au magasin de vêtements. Une fois que vous êtes arrivé au magasin de vêtements, ce que vous allez faire, c'est qu'avant tout, vous allez pouvoir aller enregistrer la tenue que vous ne souhaitez pas perdre. C'est super important de l'enregistrer maintenant, sinon par la suite, vous allez perdre la tenue. Donc là, vous allez pouvoir l'enregistrer et comme vous pouvez le voir à la vidéo, on a bien nos trois tenues qui ont été transférées sur le personnage masculin. Donc là maintenant, une fois que vous avez enregistré vos trois tenues, on va tout simplement prendre donc, la tenue bronzage et vous allez devoir enlever les lunettes de la tenue bronzage. Et ensuite, à partir de cette tenue bronzage qu'on a pris, on va pouvoir mettre un pantalon et des chaussures. Vous allez voir que le pantalon blanc qu'on va sélectionner, c'est le pantalon blanc qu'on aura sur la tenue et grâce à ce pantalon blanc, donc on aura la possibilité d'avoir les chaussures Tron et également les chevilles invisibles. Donc vous allez vous rendre tout simplement dans les pantalons, vous allez, vous allez avant tout enlever tous les accessoires qu'il y a sur la tenue. Vous allez vous rendre dans les pantalons et dans les pantalons, vous allez pouvoir vous rendre dans les treillis. Donc là pour ma part, je me suis trompé de pantalon, c'est pas cela. Donc on se rend dans les treillis et dans les treillis, on va pouvoir prendre le pantalon blanc. Donc vous allez sélectionner le pantalon blanc. Une fois que vous avez pris ce pantalon là, vous allez pouvoir vous rendre dans les chaussures. Et dans les chaussures, vous allez pouvoir vous rendre, si je me rappelle bien, c'est dans les boots. Donc on se rend dans les boots, dans les bottes. Et vous allez devoir mettre encore une fois exactement les euh, mêmes chaussures que moi. Et donc à partir de ces chaussures là, on aura donc les euh, chaussures 30. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc vous allez prendre ces chaussures. Une fois que vous avez donc le pantalon plus les chaussures. Vous allez pouvoir faire start en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar versus. Et vous allez pouvoir lancer le versus Ripou. Une fois que vous serez dans les paramétrages de l'activité, au niveau des vêtements, vous allez devoir mettre les vêtements possédés. Vous allez confirmer les paramètres et vous allez pouvoir inviter un ami à vous. Donc là voilà, c'est bon. De mon côté, j'ai des joueurs qui ont rejoint l'activité. Je vais donc la lancer. Maintenant, une fois que vous êtes dans l'activité, vous allez vous rendre sur les vêtements et vous allez faire une fois flèche droite. Très important, la première fois, on fait juste une fois flèche droite et une fois que vous avez fait une fois flèche droite, vous allez pouvoir vous mettre prêt. 
Donc là, tout simplement, cette première manipulation-là va nous permettre d'avoir donc bien le pantalon blanc, les chevilles invisibles et on aura également les chaussures trône rose. Comme le but de la tenue, c'est avoir une tenue rose. Donc là, on aura les chaussures trône rose, chevilles invisibles, plus le pantalon blanc et là, on a un haut qui est modé. Donc là, le haut, pour l'instant, on s'en fout. Là, le principal, c'est la première partie donc du glitch, c'est d'avoir le pantalon blanc, les chevilles invisibles et les chaussures de trône rose. Donc là maintenant, une fois que vous êtes dans l'activité, on va devoir ouvrir notre menu d'interaction, se rendre dans les styles accessoires. On va devoir mettre un accessoire sur la tenue et une fois qu'on a mis l'accessoire sur la tenue, on va pouvoir quitter l'activité par le téléphone. Donc je me rends dans mes styles accessoires, je mets l'accessoire sur la tenue et ensuite je quitte l'activité par le téléphone. Une fois que vous avez quitté l'activité et que vous êtes de retour dans votre session, vous allez pouvoir vous rendre dans un magasin de vêtements. Une fois que vous êtes arrivé au magasin de vêtements, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir vous rendre dans les hauts et une fois que vous êtes dans les hauts, vous allez devoir vous rendre dans les hauts de course moto, si je me rappelle bien du nom. Et vous allez devoir mettre la dernière tenue, donc c'est celle avec les gants de course rose. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir supprimer la première tenue qu'on a transférée sur le personnage masculin. Et donc une fois que vous avez mis la tenue avec les gants de course rose, enfin le haut avec les gants de course rose, et que vous avez supprimé la première tenue qu'on a transférée, encore une fois... Vous allez pouvoir vous rendre dans le versus Ripou et dans les paramétrages de l'activité, vous allez devoir mettre au niveau des vêtements les vêtements possédés. Vous allez confirmer les paramètres et vous allez encore une fois inviter un joueur. Donc là maintenant, une fois que vous avez le lancement de la session, ça va vous mettre dans l'activité. Et une fois que vous êtes dans l'activité, encore une fois, vous allez vous rendre sur les tenues. Et cette fois-ci, vous allez faire deux fois flèche droite. Donc là, la première fois, on aura un gilet par balle blanc. Et la deuxième fois, on aura donc bien la tenue qu'on souhaite avoir, donc avec le haut d'astronaute rose, les gants de course rose, le pantalon blanc, les chevilles invisibles, plus les chaussures de trône rose. Donc là, vous allez pouvoir vous mettre prêt, et ensuite, ça va vous mettre dans l'activité, et comme pour tout à l'heure, une fois que vous serez dans l'activité, vous allez pouvoir ouvrir votre menu d'interaction, vous rendre dans vos styles, et mettre un accessoire sur votre tenue. Donc franchement l'équipe, la tenue elle est super belle. Donc je compte vous présenter une tenue exactement dans le même style sauf qu'au lieu de vous mettre le pantalon blanc, je vais vous mettre le pantalon rose comme ça vous allez avoir une tenue qui sera vraiment complète. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous souhaitez avoir la tenue complètement rose. Donc là je suis dans l'activité, j'ouvre mon menu d'interaction, je me rends dans mes styles accessoires, je mets un accessoire sur la tenue et ensuite je peux quitter l'activité par le téléphone donc là maintenant l'équipe une fois que vous avez fait cela vous allez pouvoir aller enregistrer votre tenue dans un magasin de vêtements et ensuite une fois que vous avez enregistré votre tenue dans un magasin de vêtements vous allez pouvoir vous rendre au niveau des magasins donc au niveau des masques donc là la manipulation qu'on va faire c'est une manipulation qui va nous permettre de euh, tout simplement rajouter un casque et un masque sur notre tenue donc là, une fois que vous avez été enregistré votre tenue, vous allez vous rendre au magasin de masques. Vous allez vous rendre dans les masques donc du braquage du Diamond Casino. Et vous allez mettre exactement le même masque que moi à la vidéo. Donc vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal si vous perdez donc le haut de votre tenue. C'est pour ça qu'avant, il fallait bien aller enregistrer la tenue. Et ensuite, une fois que vous avez enregistré la tenue, mettre le masque donc du braquage du Diamond Casino. Et vous allez mettre le rose avec la vision nocturne. Donc une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir vous rendre au niveau des longues vues qui se trouvent juste à côté du magasin des masques, donc là sur la plage. Vous allez descendre du véhicule, vous allez vous rendre à côté donc des longues vues et vous allez courir à côté de la longue vue et au dernier moment vous allez faire flèche droite. Vous allez pouvoir constater que votre masque va s'enlever, donc vous allez ouvrir votre menu d'interaction, vous allez vous rendre dans vos styles et vous allez sélectionner la tenue qu'on a enregistrée tout à l'heure, et là, regardez, quand on s'éloigne, on a bien le masque qui se transfère sur la tenue. Donc une fois le masque transféré, vous allez répéter la manipulation, donc vous allez courir à côté de la longue vue, et au dernier moment, vous allez faire flèche droite, 
et là votre masque va s'enlever. Donc là ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez vous rendre dans vos casques et au niveau des casques vous allez mettre le casque pare-balles noir, très important de mettre le pare-balles noir. Une fois que vous aurez donc mis le casque pare-balles noir, vous allez pouvoir vous éloigner de la longue vue et là vous pouvez constater qu'on a bien le casque plus le masque et donc là maintenant encore une fois vous allez courir à côté de la longue vue vous allez faire flèche droite cette fois ci le masque plus le casque vont s'enlever et donc là maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez sélectionner votre tenue et une fois que vous avez sélectionné la tenue vous allez vous éloigner de la longue vue et là maintenant sur votre tenue vous avez les masques donc le masque plus le casque qui aura été transféré sur votre tenue donc là maintenant il vous reste plus qu'à aller enregistrer la tenue et la tenue est terminée voilà l'équipe on arrive à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu comme d'habitude je vous invite à vous abonner liker et partager et ciao tout le monde